One of the world's most respected filmmakers, the founder of the studio London Films, friend of Winston Churchill, and the first director to become a knight. Who are you, Sir Alexander Korda? Sir Alexander Korda, formerly known as Shandor Kellner, was born in the small town of Pustaturpasto near Turkeve. After his father died at an early age, he moved his mother and two younger brothers, who he took care of, to Budapest. He remained tight with his brothers Vince and Zoltan his entire life, and they went on to become his closest business partners. But let's get back to the beginning. How did the young Alexander Korda get into filmmaking? Korda Sándor uh, nem a, a színház felől érkezett a filmhez, mint nagyon sok kortársa, hanem ő írói ambíciókkal rendelkezett, és meg is jelent néhány novellája korabeli lapokban, a színházi életben például, meg egy kötet is megjelent kóborlások címben, de aztán végül is újságíró lett, és hamarosan fölébredt az érdeklődése a filmek iránt. 1911-ben, tehát 18 éves korában alapította meg először a Pest Mozi című újságot. Nem sokáig élt a lap, valószínűleg terjesztési és anyagi problémák miatt, de ő nem adta föl, továbbra is írt filmcikkeket, és 12-ben ismételten elindították ezt a lapot, akkor már Várnai István társaságában szerkesztették. A kornak a legjelentősebb írói, Móri Zsigmondtól, Karintig, mindenki írt ezekben a lapokban, és 13 őszén pedig egy lapot indított, és ez volt a Mozi című újság, amiből nekünk is van néhány példa. Az archívum könyvtárában 1915-ben hozta létre Korda a Mozi Hét című lapot. Na most ez viszont abszolút sikeres volt, és a egyik legtekintélyesebb filmszaklapá alakult. 1922-ig létezett ez a lap, és ezekben a lapokban publikálta mindazokat a filmelmélet írásait, ami miatt őt magyar filmelméleti gondolkodás úttörőjének is nevezhetnénk, mert a filmrendező munkájáról, a filmszínészi játékról, arról, hogy lehet-e művészet a film, tehát nagyon sok olyan témát érintett, ami nagyon fontos volt ezeket tisztázni. His first ever filmmaking experience started with being assistant director. Pásztori Miklóssal egy Bródi Sándor darabot filmesítettek meg, a Leon Leát, egy nagyon elismert szerző volt abban a korban, az ő irodalmi presztizse, az a filmnek is növelte a presztizsét. Közösen írták Pásztori Miklóssal a forgatókönyvet, közösen is rendezték, és for Fogadtak egy csomó olyan jelenetet a filmbe, ami a darabban csak elhangzott. Filmes nyelvre ültették át ezt az irodalmi művet. Fordulópont volt Korda a pályáján, mert ettől kezdve az irodalmi alapanyag rendkívül fontos volt a számára. Jenő Janovics, actor, director and a key figure in starting film production at Kolozsvár had a crucial part in Korda's professional development. Ő a Kolozsvári Nemzeti Színháznak volt az igazgatója. Már nagyon korán, 1913-ban megpróbálkozott a filmrendezéssel, a Paté céggel összefogva. Az ő filmje volt a Sárga Csikó, amelyik tulajdonképpen a magyar néma filmgyártás első világsikere volt, mert még Japánba is eljutott. Ez nyilvánvalóan a Paténak köszönhető, de minden esetre ez egy nagyon nagy dolog volt. Na most Janovics Jenő filmgyárában egyre több film készült, és ő már nem győzte a filmrendezés munkáját. Ez szeretett volna fiatal filmrendezőket oda venni a gyárába, és így esett a választás a Korda Sándorra, akiről hallotta, hogy mennyire lelkes. Meg nagyon sok filmjéről a Korda Sándor kritikát írt. Például a Sárga Csikorról is írt, és a Tetemre hívás című filmről is találtam kritikát, amit a Korda Sándor írt, és egy elég részletes és színvonalas elemzés készült ezekről a filmekről. Elvitte magával Korozsvára Korda Sándort, és ott kapta Korda az első önálló rendezési feladatokat. Az az első film, amelyikben rendezőként dolgozott, Fehér Éjszakák című film volt. Az idős, tapasztalt színészek nem nagyon akarták elfogadni az ő utasításait, mert túl fiatal is volt, meg úgy gondolták, hogy már nem rendező és nem ért hozzá. De aztán végül Korda annyira meggyőzően ötletes, leleményes volt, és szakértelme kibutatkozott rövidesen, hogy végül aztán sikerült a színészek bizalmatlanságát megszüntetnie, és kezdetben elkeseredett, de aztán végül sikerült keresen befejezte a filmet, és ettől kezdve nem volt neki problémája a színész vezetéssel. Korda's second film was the popular comedy The Grandmother, with legendary actress Luisa Blaha in the lead, the only movie Blaha ever appeared in. Jenő Janovics founded Korvin Film Factory in 1916 in Budapest and asked the young Alexander Korda to manage it for him. 
Several popular movies were made by the Corvin Film Factory, such as Tales About the Typewriter, A Lilium Fee, or Mishka the Magnet, with actors Lily Berkey, Mihai Varkonyi, and George Kurti, who became the first silent film stars of Hungary. When Janu Janovic opened Transylvania Studio at Kolozsvár, he left Corvin Film Factory to Korda. That is how the 23-year-old Alexander Korda became director and lead film director at one of the largest Hungarian film factories in 1917. Corvin Film Factory's mission was to bring the most outstanding works of Hungarian literature to the big screen. From that time period, only one movie survived, Mor Jokai's monumental piece, The Man of Gold. Számunkra azért nagyon fontos és kiemelkedő jelentőségű, mert Kordának ez az egyetlen bemutatható állapotban fennmaradt filmje. Jókai Mornak egyik legnépszerűbb, legsikeresebb regényéből. 1918-ban készült a háború utolsó hónapjaiban eredeti helyszíneken. Annyiban emelkedik ki a többi filmváltozat közül, hogy nagyon hitelesen ábrázolja ennek a 19. századi korszaknak a légkörét. A filmből egy ilyen ódon hangulat árad, ami miatt még egy mai néző számára is vonzó a történet. During the Soviet Republic, as a member of the directorate, Korda became the art director of film production in 1919. He was arrested after the dictatorship of the proletariat fell and fled the country with his wife's help. Állítólag Horti megnézte Kordának az Ave Cézár című filmjét, és akkor úgy döntött, hogy Kordát le kell tartóztatni, mert ez egy olyan film, ami kommunizmus pártján áll. Noha hát nem volt olyan, egyszerűen csak az arisztokratákat elég rossz színben tüntette föl, ennyi volt a, a filmnek a bűne. És akkor Kordát valóban letartóztatták, és csak akkor tudott szabadulni, amikor a felesége, aki akkor még nem volt a felesége, Farkas Antóniának hívták itt még Magyarországon, később lett Korda Mária. Az ő közbenjárásával sikerült neki kiszabadulni. Ő már egy ismert sztár volt tulajdonképpen, nagyon energikus nő volt, és neki sikerült Kordát kiszabadulni, és akkor elhagyták az országot. With one of his last Hungarian movies, Yamata, of which a small fragment still exists, he made a bold choice by telling the story of a slave falling in love with his owner's lady. Korda spent his first years of immigration in Vienna and directed comedies in Berlin with his wife, world-famous actress Maria Korda, in the lead. As many other European artists, he also moved to Hollywood and worked for First National and Fox Film Corporation while longing for more artistic possibilities and creative freedom. He moved to the UK and supposedly with only $20 in his pocket, he founded London Films and put the capital's most symbolic structure, Big Ben, on their logo. The studio at Denham thrived when other Hungarian artists also joined Korda, strengthening the UK film industry. Dramaturg Lajos Biro, composer Miklos Roja, screenwriter Imre Pressburger, cinematographer Rudolf Mate, and his brothers, director Zoltan Korda and production designer Vince Korda. Korda's first hit movie was The Private Life of Henry VIII. It was the first British movie to conquer the US market and the first British movie of which the lead actor Charles Lawton received an Oscar. With his following projects, The Private Life of Don Juan, Rembrandt and Lady Hamilton, Alexander Korda brought important historical figures closer to the public. His brother, Zoltan's exotic adventure films that Shandor produced became just as popular. The Thief of Baghdad won three Oscars, including one for Vince Korda's production design. The Jungle Book was nominated in four categories, including production design by Vince Korda and original score by Miklos Roja. Korda helped several English actors rise to fame, such as Laurence Olivier and Vivian Leigh, who played the tragic couple in Lady Hamilton, and Merle Oberon, who he later married. Korda received his British citizenship in 1936. In 1942, he was knighted by George VI for his successful contribution to the English film industry and received the title Sir Alexander Korda. When he became a household name in the British film industry, Korda also found his new home there. I found everything dear to me in the UK, a home and lovely, honorable people and friends, as Korda wrote to his close friend, Winston Churchill. But does a new home change a person? What do the young, 
and the mature Alexander Korda have in common. Amikor ő Magyarországon megépítette a Korvin stúdiót, és amikor rengeteg embert a filmgyártás mellé állított, akkor már azok a tulajdonságai mutatkoztak meg, amik ők később nemzetközi hírű filmproducerré tették. Tehát ezek már azok a produceri tulajdonságok voltak, amik itt Magyarországon is így, így tulajdonképpen megmutatkoztak. During his final years, he worked as a producer. The BAFTA Award for Outstanding British Film was named after him.